Die große Unsicherheit noch diese Woche für das Wochenende, die Stichwahl zwischen Le Pen und Macron, das wird, äh, ja zunächst mal sieht es ja aus, als hätte Le Pen kaum eine Chance, aber vergessen wir nicht, es war bei Trump so, das war beim Brexit so, da hat er auch äh, den Außenseitern keine Chance eingeräumt und wir sehen nach wie vor sehr hohe Umfrageergebnisse, Umfragewerte, die eben äh, von Unsicherheit sprechen, die sagen, wir wissen noch nicht, wo wir hinwollen und das ist durchaus Wählerpotenzial für Le Pen, die nicht zugeben geben wollen, dass sie Le Pen wählen in der Umfrage, weil sie vor dem, der sie befragt, nicht als Hinterwälder dastehen wollen. Deshalb, es wird mit Sicherheit nochmal ein spannendes Wochenende werden und wenn Le Pen nicht mit großem Abstand hinten liegt, also über 10 Prozent, noch sieht es dann auch aus, aber das nähert sich weiter an dann ist das durchaus noch ein offenes Rennen für Le Pen. Am Ende bleibt die Frage, über was man sich eigentlich freuen sollte. Nun, Macron ist nun auch nicht der Sonnenschein, der, gut, der wird aufgebaut momentan von den Medien als der neue, der neue äh, Wunderheiler für Frankreich, als der neue Kennedy, ein Kennedy sei geboren, habe ich neulich irgendwo gelesen, äh, da mag man sich wieder mal an den Kopf fassen, aber tatsächlich ist es ein Mann, es ist Establishment, es ist ein Mann, der auf den tiefsten Tiefen äh, der Bankfinanzen, der Rothschilds und äh, des, der Glo Globalisierungsfreunde, also von daher, der hat schon seine Unterstützer, kein Wunder, da wurde der mal so eben aufgebaut, aber äh, das ist natürlich auch genau das, was Le Pen angreifen kann. Also ich glaube, dass dieses Wochenende noch durchaus spannend werden wird. Warten wir einfach die nächste Woche ab, was bleibt uns eh anders übrig.